。这女 boss 被个陌生男泼了一身咖啡，她没来得及大发脾气，迅速把男人带到了楼梯间，一开口就要男士脱衣。男人以为自己弄错了听到的，看到女人已经脱外套了，这情景让男人尴尬了。但女人要求男人快点脱，男人害羞的脱掉外套，女人马上就抢走了他。女人急着去见重要客户，需要一件干净的男士衬衣。然后他拿出一张名片，让男的联系他拿回衬衫，让男人直接扔掉他的衬衫。于是他美美的穿着男人的衬衫和客户见面了。可惜的是，泰铢今天的运气不太好，因为今天是他的入职第一天，他只能穿的暖和一点去公司。幸运的是，顺利入职并进入了新部门。隔天，他过来报道新部门了。就在公司里，前辈帮他认识了部门高管。泰铢吓坏了，原来他的上司是个美女，想不到新来的竟然是那个。把咖啡洒到我身上的男人，很尴尬，但只能假装不认识他，然后安排了一个带他的前辈。公司前辈私下偷偷告诉了泰铢一件事，在这个部门一定不能招惹到美女，她的存在就像个魔鬼。就在这晚的新人欢迎会上呢，泰铢说错了话，立刻得罪了美女。美丽表面微笑，内心却充满了矛盾。她后来找了个借口提前走了。泰铢意识到自己搞砸了，立刻追了出去，一直道歉不停。美丽不在乎，别炫耀了。快把你的衬衣收走！然而这句话被前辈听到了，他没想到美丽和泰铢竟然早就认识了啊！这真是个超级爆炸的八卦。果然如此，第二天泰铢去上班，发现同事们都在暗地里讨论，前辈甚至询问他是否是漂亮的男友。前辈根本不信泰铢的解释，他只能求助美丽来改善他们之间的关系。新员工刚来上班就和女上司有了纠纷，这让美丽很尴尬，看着悄悄的说话的下属们。着急的快绝望了，但是他没法出面说明，当做充耳不闻。这晚，他打电话让泰铢来拿衣服，泰铢来了，立刻就送衬衫过去了，然后转身就走了，不想再和泰铢搅在一起了，可太拦住了他。然后拿出了漂亮的上衣，原来他还保留着这件衣服，但他误以为洗干净衣服能改变美丽对他的看法，独自决定洗了衣服。但是他不知道，他其实对他恨得要命。第二天，美丽就开始看泰铢的简历了。请帮我找一双适合泰铢的小鞋，可泰铢的学历和工作经历无可挑剔，这让美丽感到不开心。她扭头看到正在努力工作的泰铢，她狠狠瞪了他一眼，却没什么好办法来对付泰铢。泰铢很快就完成了策划，给美丽看看，这让她抓住了机会。泰铢经验不太行，做的东西不够好，美丽对泰铢进行了严厉批评，让她重新做一遍。没想到泰铢这次没吵回去，而是愿意接受并重新努力。下班以后可以。他暗中跟踪了美丽，眼见对方快要来到我家楼下，我快要受不了了。然后我又反思，泰铢到底打算做什么？可他的回答让他尴尬到脚趾头。我搬过来了。更尴尬的是，泰铢居然还跟他住在同一幢楼里。他问泰铢家有没有矿，刚入职就能住这么高档的房子。但他很快意识到这话说的不太好，所以赶紧解释。泰铢之前几份工作一定是挣了很多钱。泰铢听到这个消息非常开心，他意识到。美丽一定是认真的研究了他自己的简历，他觉得自己终于被人们看中美丽了。第二天，他就发现自己想太多了，他费尽努力才赶上电梯。美丽随即关上了电梯门，还故意假装没看见泰铢。到了 GS， 泰铢又迟到了。泰铢当时还不知道，美丽的痛苦才刚刚起步。泰铢刚进茶水间，准备泡杯咖啡，被美丽迷住了。还有更多的，他还叫泰铢去买点新的。晚上，漂亮又是最后一个走的 Z。走之前。他发现了泰铢准备好的咖啡，对这个新人的第一印象稍微改善了一些，但是他很快就失望了，因为他爱吃的金枪鱼饭团卖完了 ，Z 后三个就是被那些黑衣人买了。好奇的人居然能一次吃这么多，没想到对方竟然是泰铢。他们互相示意问好，然后美丽的表演现场开始了变脸节目。电梯内，美丽抱怨自己作为部长，不仅一直加班，而且晚回家，现在连饭都没了。而泰铢作为新人却很开心，一次就能吃三个饭团。泰铢明白了美好的含义，马上拿出一个饭团，给了美女一样东西。美丽注视着饭团，口水都卡住了。泰铢依然不同意，他绝对不能示弱给下级看。没想到泰铢这次居然真的不给了。看着泰铢走出电梯，他气得差点炸了。我说不行，他就不肯给是吧？于第二天，泰铢面临的是更疯狂的待遇。为什么不用网络传文件呢？泰铢被指派亲自送到其他部门，跑了一上午挺累的，终于送走了一大堆文件。下午还得复印上千页文件，所以泰铢工作到很晚才做完。等他回家时，碰见美女了，他跟美丽打招呼，但美丽已经迷迷糊糊的没反应了。喝多酒了，接下来一秒连站都站不稳了。
泰铢赶紧扶住了漂亮的人，之后就把她送回家。他没想到外貌不是最重要的，这让他累得够呛的。完成任务后，他立即匆忙回家了，不敢停留，因为他意识到了事情的严重性，他可能会更照顾她。可是他完全没想到，他又被现实打击了。第二天天一亮，泰铢上班时突然发现工作证不见了。此时美女出现，泰铢希望美丽可以帮他刷一下卡，尽管美丽却对着泰铢大肆批评。泰铢是不是出去调戏妹子的时候不小心弄丢了工作证？看来美丽完全忘了昨晚泰铢送她回家的事。她还不知道的是，其实泰铢的工作证就在她家里。女人在家擦地，在床底下发现了一张员工证。她感到惊讶的是，为什么泰铢的员工证会在她家里？她没有马上解释。不是请美丽一起去吃饭吗？到了饭店，美丽还在一直问究竟怎么回事。泰铢终于让美丽喝醉了。我把送她回家的事情说了出来。美丽大吃一惊，她没想到竟然在电梯内摔倒了，但最终还是向泰州表示了感谢。他们之间的关系也比以前好了一些。两人在回家的路上闲聊，放松心情。泰州昨晚碰巧看到美丽背着一个小女孩回家，他错把那人当成是美丽的孩子，喝咖啡时差点呛着了。他都36岁了，还没结婚呢，没谈过恋爱，怎么会有孩子啊？对泰州的误解越来越深了。那个孩子是他的侄女，导致他很生气。泰州这才明白自己弄错了，听了美丽的解释后，不知道怎么回事。泰州心情很棒，第二天上班时还特意在楼下等着，想和美丽一起工作。我到了公司，美丽第一次主动和泰约好一起搭电梯，美泰立即使用了超级高效的升降机，泰州立刻紧随其后。一进办公室，美女又开始左右逢源泰铢，但她很快给出了解释。为了避免同事们误解他们的关系，他们不能这么快和解。嘴里说着。美丽把一堆文件交给泰铢，让他复印。泰铢也很乐意接受，并且接下来的日子，泰铢和美丽经常一起晚餐。他们在公司里是领导和下属关系。下班了，他们变成了可以愉快相处的邻居。这天，美丽叫泰铢一起去外面干活。工作一天结束了，泰铢说要请美丽吃饭，然后美丽就跟着过来，来到了江边，想请她去吃个神秘的大餐吗？泰铢过来了，手里拿着东西，美美的一瞥。原来泰铢要请他吃的特别的晚餐，就是吃泡面又吃饭团。不过东西好不好吃，还是看和谁一起吃，吃到的滋味不一样。美丽去买喝的，一大群飞驰的自行车迅速靠近了。泰铢看到了，马上冲了过去。虽然避过一场灾难，我的脚受伤了，真糟糕。在泰铢的帮助下，美丽回到了家。泰铢还帮他冰敷了一下。泰铢不再担心，因为一切都很美好。第二天是周末，漂亮的姐姐来串门了。突然门铃响了。姐姐打开门看了看，确实是他。姐姐看着前面这个帅气的小伙子，我已经想好了给妹妹的孩子起什么名字。三个人坐在沙发上，漂亮的姐姐一直在不停的打听一下泰铢和美丽的关系。泰铢担心自己受伤太严重，给我带来了几个热敷包。泰铢这么细心，姐姐高兴坏了，脸上洋溢着喜欢的表情，这让美丽感到尴尬。她在一边使了个眼神暗示：“姐姐，别乱说。”姐完全阻止不了，之后会发生什么未知。泰铢还是聪明的走了，和泰铢道别了，姐姐直接尖叫起来了。没想到自己一个人独立，经过三十多年，我妹妹终于要找到另一半了。泰铢只是自己的下属和邻居，姐姐听到这些，立即提醒美丽不可错过机会，告诉我她很美，给泰铢一点我带来的小菜。美丽想表达感谢，把东西送给泰铢了。泰铢看着漂亮的景色，觉得有点不对劲，那么漂亮，自然无需化妆，为什么看上去这么干净？听到这么直接的话。美丽有点害羞，转身走了。但是泰铢突然叫住了我，说想和我出去约会，让我有点措手不及。女性三十多年来第一次约会，居然在游戏室，因为约她的正是刚来的实习生。美景在游戏画面下展现的太夸张了，这让旁边的泰铢笑得合不拢嘴。然后两个人接着在飞镖板前比赛。正当兴致高涨的时候，美丽收到一个电话，原来 G S 有事情要处理，于是美丽只能没辙了。泰铢被放了鸽子。等他忙完后回到公寓，我正好遇到了下楼的泰铢。泰铢正准备去吃饭，但他还在为美女的失约感到不舒服。看到泰铢后，立马向他道歉。可泰铢生气的走了，美丽只好追上去。可是脚还没好，又疼起来了。泰铢只能带着美丽一起去吃饭。经过一段时间的相处，他们的关系也变得越来越亲近。就在第二天，因为工作问题，美丽和 GS 代表起了争执。泰铢听到这个消息，有点紧张，关心的问。美丽到底怎么了？美丽生气了，告诉泰铢自己好好管理就行了。但是第二天，美丽又装作若无其事和泰铢聊天。
，我一个下属怎么敢跟部长您讲话？美丽突然明白自己昨天说的话伤害了太主，办公室里挺多人的，她也没办法和太主交流。下班时间到了，美丽提议我们一起吃个饭，但是我一说出来，下属们纷纷找借口离开了。美丽看到这个景象，也只是感叹了一下，意识到自己的交际能力太差。而此时，员工们已经开始聚餐，太主一直忘不了那美丽的言语，感到非常沮丧。等饭局完了，泰铢已经喝得迷迷糊糊，他又碰上了下班时间的美女。此时他变得胆子很大，真漂亮啊！泰铢大声赞美了她漂亮的名字，开始了无尽的吐槽。性格好看且易怒，所以大家都不喜欢他。而他经常变化情绪，变脸比刷牌速度更快，做事说话随意自在，只顾自己，边说边捂胸，自己说自己受伤很严重。美女问他什么意思？因为我对你有好感，我喜欢你真的太多了，我觉得你太可爱了。美丽听着泰铢说些乱七八糟的话，完全不在乎他说的话，气得火冒三丈，决定明天等泰铢醒来跟他结账。第二天的工作场所，泰铢看着美女，默不作声。面对批评，泰铢觉得美丽还是把自己当了个下级。弟弟，他的自尊受到了巨大打击。接下来的日子，两人的关系又回到了上下级的陌生状态，碰面就各自走自己的路。可冷战了几天后，美丽还是主动找了泰铢，对我之前的激烈言辞向你道歉。他告诉泰铢以后，别再叫他部长了，直接叫前辈就行。这让泰铢高兴得合不拢嘴。回城的路上，他们又回到了之前的状态，一路开开心心。就在这时，美丽摔倒了，看着满天飞舞的花瓣，氛围变得甜蜜了。那时候，美丽感受到了多年来一直没有的激动。泰铢告诉美丽，扭伤后很容易再次伤到，不要带高跟鞋，一边聊着就要陪着美丽走。美丽还忍不住沉浸在刚刚的气氛里，有点害羞。马上。就被泰铢紧紧拥抱住，我瞬间吓呆了。泰铢送美丽回家了，可美丽头也没回，直接关上了房门。她第一次感到如此激动，她怕自己会陷入爱里。泰铢第二天，美丽带着泰铢外出工作。吃饭时间到了，美丽和泰铢来到了一家餐馆，自己进去看看才能知道，这是我妈妈开的餐馆。看到女儿第一次带男友回家，母亲和舅舅都傻眼了。两人吃饭时，舅舅还在偷偷观察。此时客人人数不断增加，美滋滋的穿上围裙，亲自参战，开始跟客人打招呼了。看到美丽繁忙的模样，我经常帮店里忙。泰铢对她的好感越来越强。吃完饭，妈妈和舅舅就开始独自照顾泰铢，母亲用宠溺的眼神看着这个将来的女婿。看到这一幕，美丽立刻催促泰铢赶紧走。她把泰铢送到门口，今天晚上就在店里住了，不回公寓了。手机突然响了，原来是我朋友 G S 打来的电话。让美丽带个东西去他家，于是泰铢开车将美丽送到了代表的大别墅，然后就在门口等着。但是过了一会儿，美女就出现了，脸色非常糟糕。泰铢问美丽发生什么事了，美丽再也忍不住了，在泰铢面前哭得像个失魂落魄的人，这让泰铢很难过。养母做了这些还不够，听说美丽不能打高尔夫了，他又约了美丽和凡哥高管去打球，然后趁机讽刺美女。看到美眉受欺负，泰铢找到养母。希望他不要再这样对美丽进行攻击，但是养母对此毫不在意。他认为这个美丽的人只是为了财阀家族而存在的工具。泰铢无法说服养母，我只能想尽办法陪在他身边，默默地帮助他。可是每次碰到困难，外表坚强的美女最终都撑不住了。他决定辞职了，出国读书，提高自己。他第一时间就告诉了泰铢这个消息。泰铢明白美丽的原因，都是因为自己的继母。他也知道美丽是个有野心的人。所以希望美丽能够改变，决定留在公司。但是美丽还是决定离开。回公寓的路上，两人保持沉默。进了电梯后，泰铢忍不住打破尴尬氛围，问他为什么只自己一个人告诉别人不工作的事情。美丽需要解释，突如其来的亲吻让美女惊呆了。她跑出电梯，想赶回家，却被泰铢阻拦。她转身拼命往泰铢砸去，问他为啥这么搞？我喜欢前辈，实际上超级喜欢。面对泰铢的爱的告白，美丽选择逃避了。这也让泰铢很受打击，但他最终还是没法阻止美丽。美丽向养母请辞，很快他就要走了。去外国，他对泰铢说：“别把时间浪费在他身上，因为他注定要走的。”泰铢想要美丽保持在，即使他辞职的情况下也能继续留下来。虽然可人却执意出国，这让泰铢起了怀疑。美丽讨厌自己，所以才这样做。美丽并非表示的原因，她有自己的理由，但是这是个秘密。他不想说话。美丽揭示的秘密就是关于他的养母。但几天后，养母突然找到美丽。G.S. 里的一个项目出了点小问题
，养母希望美丽能处理完这个项目后再离开。为了完成项目，善良的美丽不计较以往的矛盾，开始承担责任。千美丽和泰铢文全身心投入工作，在他们的付出下，项目成功完成了，连公司的老板都对美女刮目相看，但却不愿辞去靓丽的工作。听到会长这样讲之后，马上请美女一起吃晚饭，因为他明白会长的暗示，让美丽保留下来。到了餐桌，养母完全变了的样子，对美的看法彻底改变了，询问对方的近况，甚至问起漂亮的爸妈。可就在这时，美丽突然开始大声哭起来，情绪完全失控，因为坐在前面的这位女士，正是多年前抛弃她的亲生母亲。二十八年前的事情，这个女人为了嫁入富家，放弃了年少时的美貌，在嫂子家门口丢掉了。多年以后，她已经嫁给了一个大富豪。养母把美丽当成自己亲生女儿养大了，她和姐妹们住在一起，简单却开心。没料到，宁静无忧的生活很快会碎裂。今天有个新的 IT 代表来了，美女一眼就认出了，这个女人就是自己妈妈。但是她并没有揭穿真相，在她心里，养母就是我亲生母亲。但是当无知的人一次又一次对她不理解，最终她还是放弃了工作。没想到她居然请她吃饭，而就在餐桌上。美丽心里不安，因为代表问了美丽的父母，维持到自己被 PQ 整整28年了，彻底崩溃了。他突然冲出代表 HC 的地方，而代表现在已经猜到了，他的亲生女儿真漂亮。他立刻派人查探，确认自己的想法后，他又去找美丽了。母亲非常关心美丽，美丽的面对亲生母亲，最终 Z 还是选择了原谅。于是，他多年来一直憋在心底的痛苦终于释放出来了，他也没有合适的离职理由。于是决定继续留在这里。他马上跟泰铢分享了这个好消息，泰铢插惊喜，不再惊惊喜喜。看着眼前这个傻笑的泰铢，美丽决定不再逃避。对泰铢的表白得到了积极的回应，可泰铢却愣住了，好一会儿才反应过来，明白了你的美好心意。回头一看，突然停下脚步的泰铢，泰铢深情地注视着他。此刻，泰铢走进了美丽的画面，握住了漂亮的手。从现在开始，他还决定要好好保护美丽。他们牵着手走了很长时间。第二天一大早，泰铢早早起床，因为他计划和美丽一起去上班。他甚至在镜子前练习打招呼。直到他打电话才有所了解，美丽居然回到了妈妈的店里，没有住在公寓。然后他又去了公司地下室。等到美丽的时刻，突然泰铢出现了，拿出事先准备好的咖啡。面对泰铢的照顾，漂亮的外表，假装漠不关心，来了就要全身心投入工作，但其实挺让人心里融化的。到了公司后，美丽突然变得焕然一新。她原来整天一脸不爽的样子，今天一入办公室就热情地和下属们打招呼。接着，泰铢开心地走进了办公室。虽然他们正式开始了一段感情，可泰和美丽一起工作时还是假装平常的上下级关系。他们秘密开始了恋情，没想到第一次约会就碰到了同事。美丽立即进了帐篷躲起来，因为她的上司来了。对方居然走过来跟我打招呼，马上就要被发现了。就在这时候。同事居然跪倒在泰铢面前了，原来这个家伙有女朋友。和泰铢一起进入 GS 当实习生的人正是我。同事希望保守秘密，因为他们担心万年单身的部长会解雇他们。可他们不明白，帐篷里藏着美丽。终于搞定了，在露营时也能遇到同事。美丽和泰铢只能无奈地藏在帐篷里，不敢出现。但是这个地方太拥挤了，反而更浪漫些。然而度过了美好的一天后，泰铢突然发现美丽变得不那么迷人了。他发给美丽的消息没有得到正面回应，只是收到了恩和哦，这让泰铢有点担心。可事实是母亲病了，而美女要留在店里帮忙，所以他只能顾及一下泰铢的消息。泰铢听说这个事情后，决定去店里找美丽。然而美景目视，他只得乖乖的待在家里等着。这等待时间又长又无趣，对于泰铢来说，热恋实在太折磨人了。等到看到美景，泰铢立刻变成了泰迪熊，迅速跑过去。紧紧拥抱了美丽女士，但是他们的妈妈清楚地看到了这美好的场景，看到自己的孩子和女儿在一起，更加坚定了我送美丽去留学的决心。她特意在工作时间找了个美女过来，以上身份让她提出分手。泰铢，她虽然说泰铢只是个实习生不够帅气，但实际上她是担心自己的地位不保。此刻，美丽也明白了代表的真相，她心里充满了恶意。她地位重要，但幸福更重要。于是，美丽断然回绝了代表的提议。美女难搞定，又找到替代品泰铢。当泰铢得知代表已经跟美丽聊过之后，他只是担心美丽是否受到了不公平的对待，根本不想听废话，所以我就出门去找美女了。但他来到了餐厅，和另一个人安排好的见面，这里已经关门了，而没人接美丽的电话。他敲了美丽公寓的门
，可是没有人回应，连美丽妈妈的店都没有找到美丽。葛后只能失望的回家，快到家了，他才意识到美丽一直在这儿等着他。看着一脸委屈的漂亮，泰铢抱住了他的楼，然后他壮起胆子，把美女带回了自己的房间。次日早晨，泰铢起得很早，准备了杯咖啡，但是美丽偷偷换装了，准备悄悄走掉，他连看泰铢都不敢。看到害羞的美女，泰铢甜蜜的笑了。然后他拿出了早就准备好的戒指，戴在漂亮的手上。然后他将戒指戴在了脖子上，这样就不会被 G S 的人发现。看到泰铢精心准备的礼物，美丽也明白自己没选错人。但他不知道的是，代表已经把他们的恋情告诉了替会长。得知儿子竟和女上司好上了，他勃然大怒：“我被空投到了 G S， 召开了一场紧急会议，然后在大家面前调侃美女，一副嘲讽的模样。”美丽的人不了解真相，以为会长只是开个玩笑。但是泰铢意识到事情有点复杂，他于是找到了他爸爸。还没等泰铢说话，父亲随即批准他分手美丽。为了让泰铢和美丽分手，需要采取措施。会长爸爸打算给美美升职，然后那个被派到海外的团队成员，希望能够让泰铢感到满意。可泰铢也很坚决，这下会长也惊讶了，他没想到儿子竟然胆敢和他为了外貌争吵。回到 G S 公司的泰铢马上递交了辞职信。这太美了，泰铢辞职后就不必再担心和上级、下级之间的关系了。此外，他还想和美丽更亲密一些，所以他向美女表示想要结婚，美丽却摆明了不要。泰铢没想到美丽的回答这么爽快。面对泰铢的疑问，美丽首次表达了内心的想法。他儿时被母亲抛弃后，心里就深深受伤。如今已经过去28年，尽管养母和姐妹们给了他许多温情，每次想起那段经历，还是很伤心。所以美丽对建立家庭没有信心。听完这些话，泰铢没多说，他明白美丽需要时间的事实。第二天，泰铢帮美丽整理东西，因为美丽要出差两天。然后泰铢开车送美丽去机场。也许是这些细微的关怀，让美丽感到了前所未有的快乐。她对自己没自信，但对泰铢却有。她说她会认真考虑与泰铢结婚的事情。泰铢听到后高兴极了，他打算等美丽出差回来，然后告诉她自己的背景。但他并不了解，走得很美，一切都不同了。他很快就收到通知，发现他父亲要公开他的身份，于是他完全慌乱了。他马上找到了爸爸，但是泰铢的辞职让他爸爸彻底生气了。但爸爸觉得这都是美丽逼泰铢做的，所以他要公开泰铢的真实身份，然后打击美貌，让美丽在这个行业输得一败涂地。面对父亲的生气，泰铢束手无策了。两天之后，漂亮归来，他一到机场就收到了 G S 的消息：“我收到了新的调职通知。”早就有人传说 G S 了，美丽去出差回来就升职了，真让人意外。当我兴高采烈的打开通知后，却完全傻眼了，因为上面根本没有署名，而泰铢的名字却出现在列表中。实习生泰铢突然晋升为上司，美丽疑惑不已，弄不清发生了啥。他很想快点见到泰铢，问得更清楚一些，但他急忙赶到 G S 时，看到的却是截然不同的泰铢。他身边挤满了 G S 的高层，他前面就是他的亲妈。美丽和泰铢似貌互有关联，可泰铢没说话。他径直走进了电梯。现在美美的彻底垮了。他没想到，没想到我爱的泰铢竟然骗了我，而且他竟然是我妈妈养的，去 G S 了。听到同事们在议论，他才发现原来男友居然是会长的儿子。美女没料到男友竟然瞒着她这么久。令她更难以接受的是，泰铢居然是自己亲生母亲的养子。她终于对她和泰铢的未来抱有了希望。然而现实却出乎意料，但他毫不知情。泰铢所做的一切都是为了照顾他。原来，为了让泰铢和美丽分手，会长打算开除美丽，然后散布他与下属的恋情，破坏他的声誉，让他在行业中难以立足。泰铢知道父亲的手段，所以他同意父亲的请求，接受 G S 公司高管的职位，为将来接管 T 公司做准备。没关系，只要美丽的人不被他打就行。我听到泰铢这样说，父亲二话不说，他还保证只要泰铢听话。不仅不碰美女，还能帮她升职。泰铢以为和他爸爸达成协议，问题就能轻松解决，没想到他知道了身份后，反应这么大。他找到美丽，准备解释一切，但是他根本没有机会。看着美美的走远的背影，泰铢又难过又心疼。他希望时间可以让事情平静下来。之后几天，美丽一直在疯狂睡觉，宅在家里，泰铢从未有机会见到美丽，他只能每天下班后默默地来到他美丽母亲的餐厅观察。终于，他等到了美好的一天。他跟美丽说：“不要因为和某人的关系而放弃自己的事业和前途。希望你能回到 G S。”
。在美丽的景色中，这些就是泰铢的恩赐。泰铢没想到美女这么果断，而更令他意想不到的是，隔天就发生了。会长老爸突然到 G S 来了，他的车上走下来一个美丽的女孩。现在的他剪掉了长发，变得更漂亮了，脸上也不再笑了，不再像过去那么温和，变得有点尖锐了。今早，会长找到了美丽，希望她可以回来 G S。因为会长最大的希望就是帮泰铢顺利接手 T， 会长对泰铢的养母不怎么信任，而且泰铢的经验不够，所以希望美丽能帮助泰铢。但是美丽拒绝了会长的要求，于是会长就提出了一个建议：一个无法抗拒的美妙机遇，就是等待两年，等着泰铢回来并担任会长。这家店的主打产品会将你变美丽，就像从蛹变成蝴蝶一样。想要代替养母并证明自己的能力，美丽马上就答应了这个条件。未来几天。他全身心地投入工作，把泰铢当成上司对待。就在那天晚上，他回到公寓，发现泰铢已经迫不及待地等在这里了。泰铢已经从老爸那里知道了交易，但是他仍然希望能和美丽回到过去。美丽告诉泰铢，他心里只把泰铢当做一个上司。当得知泰铢是会长的儿子时，太美了，他和泰铢没有将来。于是美丽主动表示要和泰铢保持距离，全力帮助下属成为 GS 继承人。可泰铢一直执着于这段感情，两人在仓库寻找东西时，差点栽倒了。泰铢下意识扶着漂亮。此时此刻，泰铢感觉自己回到了刚刚恋爱的时候，他忍不住的拥抱了美丽，但被美女拒绝了。可泰懂得，他和美丽相处不来，他保证让美丽重新接受他。第二天到，他不再在意 G S 内部的看法，美丽随身携带。由于泰铢现在的上司身份，美丽无法拒绝。然后他们一起在食堂用餐。一起出去喝杯咖啡吧，一起去江边工作。泰铢带着美丽回到了当初求婚的那张长椅上，之后，他向美丽讲述了自己重新担任高管的经过。对于泰铢展现的真情表白，美丽的心开始动摇了。她没有跟泰铢走掉，但是有个人在这里坐着，想起他们一起的美好回忆，他心里的感受五味杂陈。但可以肯定的是，他还对泰铢有着深深的爱意。为了保持青春容颜，泰铢对美丽倒追不动摇。下班后，我赶紧来到美丽母亲的店里。美丽觉得很无奈，她告诉泰铢别再缠着她了。可是她为什么这样做呢？虽然很美，但不敢透露心底的秘密。越好，泰铢就越是追根究底，死缠烂打。我承认我对你有好感，喜欢你，所以就不行啊。美丽透露了这个信息，泰铢高兴极了。他深信美丽不会毫无辛苦，只要她还心存美好，她可以等一会儿。但他父亲会长却迫不及待。G.S 里一直传美丽和泰铢的事，挺火的。会长对此很愤怒，他开始找人调查美丽的事情。果然，第二天，美丽被会长叫去了。但是会长说出了让人惊讶的话：“咱们俩结婚吧。”这让美丽吃了一惊。原会长没调查出来，美丽就是被遗弃的女儿，却非常喜欢美丽从。从努力一路走来，终于取得了如今的成就。不要阻挡美丽和泰铢结合，让他们直接结婚吧。美丽都惊呆了，没想到自己居然能帮上泰铢的忙。他第一次来找代表。让他揭露他们母女的关系，制止这个不同意的人多了，公布后他完了，连美好的生活也会崩溃不堪。最可怜的是泰铢，他会同时失去妈妈和心爱的女孩。美丽听到一个人这样说，也意识到透露实情会伤害所有人。他一个人坐到了办公室，直到深夜。泰铢突然现身，之前泰铢常常晚到办公室，这是他消除思念的方式。但他没想到这么晚了，美丽还在等着他。看着眼前这位我非常喜欢的男人，最后他与内心和解，并变得美丽起来了。他慢慢的走向泰铢，紧紧的拥抱了他。第二天一早，泰铢就出现在了美丽母亲的店门口。昨天的场景让他激动的整夜未眠。他迫不及待的想见到漂亮的人。他再次坐到江边的漂亮长椅上，他接着单膝下跪，再一次向美女求婚。这次美丽答应了。突然间，泰铢发现养母在养育他之前还有一个女儿。泰铢非常自责，认为他的悲惨遭遇与自己有关。他渴望找到这位女孩，并给予帮助。他开始悄悄调查了。他很快查到这个女孩叫盛年。然后他继续跟进线索，找出养母当年把女儿交给了大嫂。他去找那家人住的地方，结果却发现是自己老婆妈开的牛肉汤店。他完全被吓呆了。他早就告诉过她，她很漂亮。我妈不是亲生的，我亲生妈妈在二十八年前就丢下我了。这么一想，一下子都明了了。看来美丽真的就是自己养母的亲女，泰铢没想到最后居然找到了妻子在美丽的身上。泰铢马上去找养母，养母美丽是不是就是盛年的妹妹？面对泰铢的问题，养母只能同意。
他叫泰铸别告诉美丽，知道了实情。美丽嫁给泰铸是因为压力太大，现在实在受不了了。他希望泰铸保守这个秘密。泰铸听到消息时，才发现美丽早就知道这个事情。没想到我爱的两个女人竟然一起骗我。他发现了美好，他为何选择嫁给自己？到底是为了什么？美丽听到问题后，立刻意识到泰铸已经掌握了他的秘密。他告诉泰铸，他是出于爱情才结婚的，而且他早就做好了心理准备。知道总有一天这个秘密会被揭穿，届时他就会走。说完，美女转身离开了。泰铸看着美女离开，没有拦住她，他感到难以接受。接下来几周，美丽和泰铸几乎没怎么碰面。美丽希望在走之前帮泰铸解决 GS 的事情，于是开始拼命工作。但她很快就发现自己怀孕了。自那次见面以来，泰铸再也没见过养母。他正在四处找他的养母，不过他不晓得，养母早已到达一个冷落的渔村，准备走到生命终点。但是会长发现了他，并将他带回了去。会长已经调查出了美丽的身世，他想让泰铸和美丽分手，让他们母女俩一直不开心。养母忍耐够了，不再压抑。他对会长说：“泰铸和美丽是真心相爱的，没有人可以将他们分开，这都是他自己的过错。他会选择用自己的生命来终止这一切。”说完之后，之后他驾车离开了。被美女撞见，美丽马上跟着开车了。我终于成功阻止养母跳桥了，速度很快，泰铸也来了。看到养母和美丽都好好的，他终于松了一口气。他照顾好养母，然后我告诉美丽我心里的想法。从他们结婚的那天起，他根本不想和美丽分开。即使知道了他美丽的家世，他也一点都没有改变。此时，美丽也向泰铸透露了怀孕的事情，两人紧紧拥抱在一起，发誓永远不分手。然而，可爱的继母却生病了。其实，美丽结婚前就已经，她的情况被诊断为晚期 F A。为了让美丽和她的两个女儿不担心。他努力隐藏了自己的病情，一直没告诉别人我生病了。他告诉美丽，希望美丽能和养母过上幸福生活。尽管他对美丽的背叛无法原谅，但他也有难处，所以至少给他一个弥补的机会吧。不久后，养母去世了，他还让生母回到了家里。一年后，美丽生了宝宝，而会长有了这个孙子后，替给了泰铸。泰铸参加就职典礼，成为新会长了。美女注视着面前这个帅哥，我之前只是个实习生。现在我已经当上了集团的会长，也是一个家庭的爸爸了，感觉就像昨天发生的一样。当那个杯子里的咖啡洒出来的时候，他们的命运已经定了。他们之所以能干到后，靠的是互相的爱和信任